हेलो गाइस दिस इज जूलॉजिस्ट ए के एंड आई एम हेयर विद अनदर टॉपिक दैट इज केमिस्ट्री ऑफ डीएनए सिंथेसिस तो मेरे एप्लीकेशन में दो चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ फर्स्ट की जनरल प्रिंसिपल क्या होता है रेप्लीकेशन का दूसरा डिफरेंट एंजाइम्स जो रोल प्ले करते हैं रेप्लीकेशन के टाइम पे तो हम दो चीज़ें समझ चुके हैं अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में कैसे सिंथिसाइज होता है ये डी एन ए ड्यूरिंग रेप्लीकेशन प्रोसेस जब सेल डिविजन होता है उस दौरान तो लेट एस अंडरस्टैंड दिस द केमिस्ट्री ऑफ डी एन ए सिंथिसिस ड्यूरिंग रेप्लीकेशन प्रोसेस तो जब मैं यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस की बात कर रही हूँ तो उसमें हमें कुछ जब कोई चीज़ नहीं बनती है तो उसको कुछ रिक्वायरमेंट कुछ रिक्वायर होता है उस चीज़ के लिए बनने के लिए और जब कोई नई चीज़ फॉर्म होती है तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स है वो आ, छोड़ती भी है बाहर लीव करती है और कुछ फॉर्म होते हैं तो जब या तो बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे जब डी एन ए सिंथिसाइज हो रहा है तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे फिर बात करेंगे कैसे ये डी एन ए सिंथिसाइज होता है क्या प्रोसेस होती है क्या मैकेनिज्म होता है क्या रिएक्शन होती है फिर उसके बाद बात करेंगे हम कि जब कोई जैसे कि हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो जब चेन इलोंगेट होगी जब न्यूक्लियोटाइड बेस पर बाइंड करेंगे प्राइमर से आके तभी वो चेन इलोंगेट होगी और तभी जाके हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म होगा तो उस टाइम पर जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए होगी तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो मेन दो रिक्वायरमेंट होती हैं जब डीएनए सिंथेसाइज होता है ड्यूरिंग रेप्लीकेशन फर्स्ट होता है डीओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोसफेट जो कि हमारा होगा डी जी डीसीटीपी और डीएटीपी और डी डी टी ये क्या है ये इस जो ये हमारे जीटीपी है गवानो गवानाइन ट्राइफोसफेट और साइटोसाइन ट्राइफोसफेट एडिनोसाइन ट्राइफोसफेट और थाइमिन थाइमिडिन ट्राइफोसफेट तो ये जो हमारे डी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फोसफेट है इसमें क्या होता है थ्री हमारी फोसफेट ग्रुप जुड़ी होती हैं जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है यहाँ पे कोई भी बेस प्रेजेंट हो सकता है एडिनिन भी ग्वानिन भी साइटोसिन और थाइमिन में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है तो ये जनरल स्ट्रक्चर शो शो किया गया है न्यूक्लियोटाइड का एज वी नो डेट न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारा जहाँ पे बेस हो बेस प्रेजेंट हो कोई भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो सकता है एडिनिन भी हो सकता है थाइमिन भी हो सकता है साइटोसिन भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है फिर एक शुगर प्रेजेंट होगी वो होगी यहाँ पे डीएनए की बात करें तो डी वो शुगर प्रेजेंट होगी और फिर होंगे तीन फोसफेड ग्रुप जो उससे बाइंड हो रखे होंगे हमारी शुगर से और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड पर जब नाइट्रोजनस बेस बाइंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें हमारी तीन फोसफेट ग्रुप प्रेजेंट होंगी जब और जैसे कि हम जानते हैं कि जब एक चेन फॉर्म होती है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जब चेन फॉर्म होती है तो उससे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है जिस मोलिक्यूल से उसको हम अल्फा काउंट करते हैं जैसे कार्बन को हम अल्फा काउंट करते हैं उस कार्बन को मान लो किसी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम अल्फा काउंट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी फोस्फेट है जो कि हमारी शुगर से अटैच है डीओक्सीराइबो शुगर से तो ये हमारी अल्फा शुगर होगी फिर हमारी बीटा होगी फिर हमारी गामा होगी तो यहाँ पर जो ये हमारा स्ट्रक्चर शो किया गया है डीओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट का फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जो नेसेसरी होता है जब हम सिंथेसाइज करते हैं डीएनए को वो होता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्योंकि जो हमारा टेम्पलेट फॉर्म होता है जब हेलिकेज इंजाइम ओपन अप कर देता है डबल स्टैंडर्ड डी को तो उसके बाद जब टेम्पलेट फॉर्म होता है सिंगल स्टैंड फॉर्म होता है तो उससे आके सबसे पहले प्राइमर बाउंड करता है जो कि प्राइमेज फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप के प्राइमर्स होते हैं यू कैरोट्स में डिफरेंट होता है प्रोकैरोट्स में डिफरेंट होता है तो जब वो कम वो प्राइमर कैसे बाइंड करता है कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू बाइंड करता है टेम्पलेट से और यहाँ पे जो प्राइमर होता है उसकी उसका एक फीचर होता है कि जहाँ से न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर आके बाइंड करेंगे वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो हमारा थ्री प्राइम बाइंड होगा ऐसा क्यों क्योंकि जो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा एंटी पैरलर ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे जो सिंथेसाइज uh, होगा हमारा न्यू स्ट्रेंड वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में होगा तो जो ये थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या थ्री प्राइम एंड जो है हमारा इसको एक्सटेंड करा जाएगा बाय एडिशन ऑफ दिस डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोसफेट जो क्या करेगा डी एन करेगा डी एन जैसे कि हम प्रोकेरोट्स की बात करें तो डी एन थर्ड यहाँ पर एक्ट करेगा तो यहाँ पर जो ये प्राइमर है ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू हम डी uh, से बाइंड करेगा तो यहाँ पे टेम्पलेट का क्या काम है और प्राइमर का क्या काम है प्राइमर का काम है यहाँ पे एक्सपोज करना हाइड्रोक्सिल ग्रुप ताकि जो नया डीओक्सीराइब डीओक्सी न्यूक्लियोटाइड राइब फोसफेट आके बाइंड हो रहा है उससे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फोसफेट पे जाके अटैक करे अल्फा फोसफेट पे जो कि यहाँ पे प्रे
डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस पेयर को एड करके चेन को इलोंगेट करते हैं और टेम्पलेट का काम यहाँ पे क्या है टेम्पलेट गाइड करता है एज इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्टर काम कर रहा है कि कौन सा बेस आके वहाँ पे ज्वाइन होगा अगर यहाँ पे हमारा साइटोसिन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ग्वानिन आके बाइंड होगा तो ये हमारा इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है यहाँ पे टेम्पलेट सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डज डी एन ए विल भी सिंथिसाइज कैसे सिंथिसाइज होगा एक रिएक्शन कंसिस्ट होगी एक बॉन्ड फॉर्म होगा फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होगा जैसे कि हम देख रहे हैं ये प्राइमर प्रेजेंट है प्राइमर के थ्री प्राइम एंड पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये किसको अटैक कर रहा है यहाँ पे जो इनकमिंग एडिनिन ग्रुप आ रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट है तो थाइमिन प्रेजेंट है तो उसका कंप्लीमेंट्री बेस पे बेस क्या है एडिनिन है और ये टेम्पलेट एज ए इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा बेस आके यहाँ पे बाइंड होगा तो एडिनिन आके बाइंड होगा तो एडिनिन पे जो अल्फा फोस्फेट है ये अल्फा है ये बेटा है ये गामा है तो जो अल्फा फोस्फेट है यहाँ पे उसको अटैक कर रहा है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे एक फोस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जिसमें हमारी पायरोफोस्फेट निकल जाएंगी क्योंकि जब यहाँ पे अल्फा से को अटैक करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो दो फोस्फेट निकल जाएंगी और टू है इस वजह से हम उसको पायरोफोस्फेट बोल रहे हैं There is the difference between diphosphate and pyrophosphate. Pyrophosphate में वो bond bond form हो रखा होता है उनमें attach हो रखी होती है पर यहाँ पर टू फोस्फेट जो शो की गई है टू फोस्फेट उसका मतलब है डाई फोस्फेट की दो फोस्फेट है पर पायरोफोस्फेट वो बॉन्डिंग से अटैच है अनदर क्वेश्चन यहाँ पे अनदर पॉइंट यहाँ पे जो अराइज होता है वो ये होता है कि जो डी एन ए है उसकी ओरिएंटेशन एंटी पैरलर होती है तो जो टेम्पलेट स्टैंड होगा वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में रन करेगा और जो हमारा न्यू स्टैंड फॉर्म होगा वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड में रन करेगा और जो हमारा प्राइमर है उसको एक्सटेंड किया जाएगा उसके थ्री प्राइम एंड को एक्सटेंड करके और ये क्या करेगा पोलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगा बाई बाइंडिंग डिफरेंट डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट पे एंजाइम कौन सा वर्क करेगा पायरोफोस्फेट पायरोफोस्फेट क्यों एक्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पायरोफोस्फेट निकल रही हैं दो फोस्फेट जो हैं वो यहाँ पे लीव कर रही हैं इस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट को वो ट्राइफोस्फेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा मोनोफोस्फेट में यहाँ पे एडिनोसाइन मोनोफोस्फेट की फॉर्म में वो जाके थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बेस पेयरिंग करेगा so let us understand from where the energy will come to form this bond between adenine uh, in case of this adenine and thymine दो hydrogen बेस पर form हो रहे हैं तो उसके लिए energy चाहिए तभी जाके वो bond form होंगे तो वो energy कहाँ से आएगी तो जब हमारा uh, first reaction यहाँ पर क्या हो रही है कि हमारा यहाँ पर एक्स टी पी प्रजेंट है और यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा एक्स एम पी यहाँ पर ये रिएक्शन कंडक्ट होगी जिसमें हमारा एक्स एम पी एन प्लस वन प्लस पायरोफोस्फेट हमारा निकल जाएगा तो यहाँ पे जो ये एन है ये शो कर रही है कि कितने न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट कर रही है वो पर्टिकुलर चेन जो सिंथेसाइज हो रही है क्योंकि जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी ज़्यादा हमारी मोनोफोस्फेट निकलेगी यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है हमारा बेस पे एडिनिन भी ग्वानिन भी साइटोसिन और थाइमिन में से कोई भी हो सकता है यहाँ पर शो किया गया कि एडिनिन ट्राईफोस्फेट साइटोसिन ट्राईफोस्फेट और ग्वानिन ट्राईफोस्फेट ये सब आगे बाइंड करेंगे फिर मोनोफोस्फेट होगी फिर उसके बाद क्या होगा हमारा पायरोफोस्फेट की में निकल जाएगा और जो हमारा ए टी है वो हमारा ए एम पी में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस पायरोफोस्फेट निकल जाएगी पर यहाँ पे जब ये रिएक्शन कंसिस्ट होती है पायरोफोस्फेटेज इंजाइम के थ्रू जब हमारी पायरोफोस्फेट निकल रही है तो वो बहुत ही कम एनर्जी देती है गिव्स फ्री एनर्जी जो कि डेल जी हमारा अप्रोक्स थ्री पॉइंट फाइव किलो कैलोरी पर मोल वो लीव करती है तो वो लीव कर रही है तो ये एक्जरगोनिक रिएक्शन है एक्जरगोनिक रिएक्शन जो लीव आउट करती है एनर्जी को तो गिप्स फ्री एनर्जी का मीन मतलब यहाँ पे है वो फ्री एनर्जी जो भी किसी वर्क डन के लिए और यहाँ पे जैसे वर्क डन क्या है हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है एक चेन सिंथेसाइज हो रही है बाय बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट तो उसके लिए ये यूज़ की जाएगी इसलिए ये गिप्स फ्री एनर्जी और गिप्स फ्री एनर्जी हमारी किसके इक्वल होती है गिप्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू आवर डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस जी डेल एस डेल एस मीन्स डेल जी मीन्स चेंज गिव्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज हुआ है क्योंकि जब पहले एनर्जी थी और उसके बाद जो एनर्जी आई रिएक्शन होने के बाद तो उसमें क्या चेंज हुआ है ये हमारा जो डेल एस है वो शो करता है यहाँ पे एंट्रोपी को एंट्रोपी वो रेंडमनेस को भी बोलते हैं हम ये वो एनर्जी होती है जो यूज़ नहीं की जा सकती वर्क करने के लिए फिर टी यहाँ पर एब्सोलूट टेम्परेचर होता है और डेल एच जो होता है वो होता है एंथेल्पी ये टोटल एनर्जी चेंज होता है जो सिस्टम में होता है उसको हम एंथेल्पी 
भी बोलते हैं तो यहाँ पे डेल जी जब ये पायरोफोस्फेटेज इंजाइम ट्राईफोसफेट को ट्राईफोसफेट को जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे सी टी पी भी हो सकता है जी टी पी भी हो सकता है तो यहाँ पे जब ये ट्राईफोसफेट होता है वो मोनोफोसफेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरोफोसफेट निकलती है तो यहाँ पे ट्राई फोस्फोटेज इंजाइम एक्ट करता है तो गिप्स फ्री एनर्जी निकलती है जब ये पायरोफोसफेट में चेंज होता है मतलब ट्राई से वो दो फोस्फेट अलग हो जाती है पायरोफोस्फेट आ जाता है और मोनोफोस्फेट निकल जाता है तो यहाँ पे गिप्स फ्री एनर्जी जो निकलती है वो अबाउट वो अबाउट माइनस थ्री पॉइंट फाइव किलो कैलोरी पर मोल है पर ये बहुत ही कम अमाउंट है एनर्जी की तो इतनी कम अमाउंट में कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो यहाँ पे एक और रिएक्शन कंडक्ट होती है वो होती है जब पायरोफोस्फेट को डाईफोस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर ये जब पायरोफोस्फेट से डाईफोस्फेट में कन्वर्ट हो रही है टू पी आई यहाँ पर निकल जाएंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रहा है पायरोफोस्फेटेज का पायरोफोस्फेट फोस्फेट का तो ये एक हाई एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है यहाँ पे फोस्फेट बॉन्ड को जो कि जो कि दो फोस्फेट ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है इस वजह से यहाँ पे हाई एनर्जी निकलती है फिर जब टोटल गिप्स फ्री एनर्जी यहाँ पे जो निकलेगी वो होगी माइनस सेवन किलो कैलोरी पर मोल डेट इज नीडिड फॉर द सिंथिस ऑफ बेस पेयर बिटवीन डिफरेंट इनकमिंग डी ऑक्सी न्यूक्लोटाइड ट्राइफोसफेट और यहाँ पे माइनस शो क्यों किया है क्योंकि यहाँ पे निकल रही है ये एक्जरगोनिक रिएक्शन है मीन्स यहाँ पे एनर्जी निकल रही है और जहाँ जो रिएक्शन uh, ऐसे होती हैं जिसपे एनर्जी को इन्वॉल्व किया जाता है और उनको जैसे बोन टूटते हैं तो उस टाइम पे हमें एनर्जी देनी होती है हीट करना होता है जैसे डी नेचरेशन होगी डी एन ए की तो वहाँ पर हीट देनी पड़ेगी तो वहाँ पर हमारी गिफ्ट फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगी और यहाँ पर नेगेटिव है तो जो यहाँ पर डेल जी है जो कि सेवन किलो कैलोरी पर मोल निकल रही है ये कब निकल रही है जब एक कपल्ड रिएक्शन हो रही है वो कपल्ड रिएक्शन क्या है एक्स टी पी प्लस एक्स एम पी जो कि मोनोफोस्फेट एन यहाँ डी नोट कर रहा है जितने हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पे अटैच होंगे उतने ही मोनोफोस्फेट निकलेंगी एक्स एम पी एन प्लस वन प्लस टू पी आई टू पायरोफोस्फेट निकल रही हैं सॉरी पायरोफोस्फेट नहीं डाईफोस्फेट दो डाइफोस्फेट निकल रहे तो ये दोनों ही कपल रिएक्शन है पहली जिसमें पायरोफोस्फेट निकलता है दूसरी फिर पायरोफोस्फेट को हाइड्रोलाइज करके डाइफोस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो टोटल एनर्जी निकलती है माइनस सेवन किलो कैलोरी पर मोल और ये जो एनर जो गिप्स फ्री एनर्जी निकल रही है ये रिस्पोंड करती है एक इक्वलिब्रियम कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं के क्यू सॉरी ई क्यू तो यहाँ पे जो इक्वलिब्रियम होता है जब भी कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई रिएक्शन होती है तो वो उसको इक्वलिब्रियम में कंसिस्ट uh, करती है कि भी इक्वलिब्रियम uh, तक पहुँचने की कोशिश करती है कोई भी रिएक्शन जब भी बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता तो यहाँ पर इक्वलिब्रियम क्या है कि जितनी एनर्जी निकल रही है उतनी एनर्जी यूज़ की जा रही है नई चेन के सिंथेसिस में सिंथेसाइज करने में जो कि डीएनए में हो रहा है ड्यूरिंग रेप्लीकेशन तो यहाँ पे जो गिव जो हमारा कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो अबाउट टेन टेंस टू पावर फाइव होगा और ये हाई वैल्यू शो कर रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्यों शो कर रहा है क्योंकि जो डी एन जो रिएक्शन है वो ई रिएक्शन है So this was all about the chemistry of DNA synthesis. So if you like my video, then please thumbs up and uh, subscribe to my channel to support me. And if you have any query, then please write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.